from class that is the lecture on computer architecture and today is a lecture number four and and we will discuss about uh, more processing components and uh, processor components plus their uh, functionalities and uh, other devices involved in the uh, computer architecture uh, Not the IO devices and other interconnection structures. So, key is the balance, and uh, we have a lot of the processing components which we have discussed earlier. We have my bus uh, ALU and CU to basic components over here, processor key, or we further to have a key involved in Or, skill out of the IO main memory here, and uh, IO devices here. Interconnection structures here, and we will uh, discuss them uh, one by one uh, gradually. So, which is in the uh, previous lectures, me uh, that was our lecture number three, which we will discuss here. Today, we will further explore the exploring of the chip organization or architecture. Me, this will be the first thing we will discuss. So, increased hardware speed of the processor, it is the same as new uh, technologies and trends introduced over here, as it is the same as processor the speed, you have, will be increased. Completely. So, fundamentally, due to shrinking logic gear size, logic gear size definitely that have been shrink. Shrink of the size that are automatically come over here, microprocessor chips, which are coming over here, and my first system size, processor size, which is coming over here. ठीक है बल्कि साइज होते थे लेकिन अब जो है वो हमारे पास लॉजिक गेट साइज हैव बीन ट्रेंड जिसमें हमारे पास फंडामेंटली हमने इसमें न्यू गेट्स और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया उसकी हमारे पास सब किस तरह से है लाइक हमने प्रोसेस को चिप्स कैसे डिजाइन किए प्रोफेट प्रोपोगेशन टाइम ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की सो यहां पे थोड़ा सा उसका प्रीवियस का एक रिव्यू देना दैट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने चीजों को यहीं से लेके आगे कैरी आउट करना है सो हम कैपेसिटेंस और जो है बाकी प्रोपोगेशन और ये सारी चीजें जो है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं सो टिल दिस डायग्राम वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर so, सबसे पहले चीज हम इसमें different points को देखके ये judgement कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास कैसी की capacity for example अगर हम increase करें, so there are the typically two or the three levels of the cache between the processor and the main memory. इसमें हम ये देखते हैं कि chip density increase, more cache memory on the chip, faster cache access, and the Pentium chip devoted about the ten percent of the chip area to the cache. Pentium 4 divides about the 50 percent. So there are the different percentages of chip. के एक processor की जो chip है, उसके ऊपर हमने कितना area जो है वो allocate किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे बात हुई है जब आप Pentium 4 की जीत तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको diagram show करा देती हूँ। Let's search from the Google। वहाँ पे एक recent कोई भी diagram आपको मैं दिखा देती हूँ। और chips के size, उसकी chips के ऊपर जो हमने इसकी ओवरऑल जो की भी है मतलब हमने उसकी एलोकेशन किस तरह से की भी है ठीक है वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ फॉर एग्जांपल हम इसमें T4 का जो सबसे पहले हमारे पास तो फिर नहीं यूज होते क्योंकि पहले जो यूज होते थे उसका एक चिप सेट में आपको उसको दिखा देता हूँ इस बार का पेंटियम ये पेंटियम फोर का एक चिप सेट है ये इसका फोर लेटेस फोर चिप सेट है ठीक है कि यहाँ पे चीजें किस तरह से ये देखें कि इसकी पिक्चर है जो भी नाम की आप अगर खैर लैपटॉप क लेकिन जो अगर आपके पास सिस्टम यूनिट है, अगर डेस्कटॉप सिस्टम है तो सिस्टम यूनिट को भी ओपन करके देखिए, तो मदर पोर्ट के ऊपर आपको ये इस तरह की चीज नजर आती है, ठीक है? तो इसको दिखाने का मकसद 
ये है कि आपको थोड़ी सी इसके बारे में एक बैकग्राउंड डिवेलप हो जाए के प्रोसेसर की चिप्स चिप सेट उसकी साइज उसकी प्रॉपर्टीज ठीक है इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ठीक है ये एक डायग्राम है और इसके अलावा ये इसकी चिप सेट के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर उसका सर्विस किस तरह से ऑर्गेनाइज किया है उसका क्या स्ट्रक्चर है और वो थिंग्स ठीक है सो ये हमारे पास है
सर्च कीजिएगा तो आपको बेशक बुक से भी रीडिंग कर ले या लेटेस्ट ट्रेंड डेफिनेटली यूर लेफ्ट ऑन द इंटरनेट रिसोर्स आप उसको वहां से स्टडी कर ले तो वो आपके लिए ज्यादा फ्लेक्सीबल हो जाएगा ठीक है तो आप ये चीजों को अंडरस्टैंड करना चीजों को समझना दैट इज मच इम्पॉर्टेंट सो आई विल रिकमेंड यू अगेन एंड अगेन के आप जो है सिर्फ अपने नॉलेज को अपडेट करते रहा करें ठीक है
that is up to the one megabyte. Okay, 8386 है जिसमें 32 bits हैं, that's four for the multitasking. Okay, और इस ये 32 bits हैं. उसके बाद the pentium evolution में मज़ेद फ़र्दर जो है हमारे पास 8486 family आई. That was a sophisticated, powerful cache system used on the that was built in the Mac Pro processor. Pro processor का मतलब है कि एक additional processor आपके system में आपके जो main processor उसके साथ working करे. Uh, but definitely if it is uh, the Mac Pro processor, it will, it will definitely work um, more about the mathematical functions. ठीक है? Super skillers, uh, Pentium processor introduced हुए जैसे मैंने आपको भी show कराया था Google पे. Multiple instructions is included in the parallel. Pentium Pro है, इनकी super scalar organizations है, aggressive registers naming है, branch prediction है, data flow analysis है, and stack level execution है. उसके बाद P2 आया, जिसमें MMX technology यूज होती थी, graphics, video, audio processing के लिए, then P3 है, जिसमें additional floating point instructions की, for the 3D graphics, P3 4 आया, that note Arabic rather than the Roman numerals, ठीक है फर्दर फ्लोटिंग पॉइंट और मल्टीमीडिया की इंटेंसिटी थी फिर इटैनियम आए इटैनियम इस एक्चुअली 64 बिट इसको हम चैप्टर 3 में 15 में देखेंगे दें इटैनियम 2 आया डेट इस हार्डवेयर इंटेंसिटी टू इंक्रीज द स्पीड उसके बाद हमारे पास इंटेल वेब पेजेस हैं फॉर द डिटेल इनफॉरमेशन ऑन द प्रोसेसर्स यू कैन सी ओवर द इंटरनेट ठीक है सो यू विल सर्च दैट इंटेल आप इंटेल की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं ठीक है इंटेल की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल इनफॉरमेशन जो है दैट इस अवेलेबल ओवर देयर उसके बाद पावर पीसीस आए and uh, then uh, in 1986, may risk workstations product uh, Those were not commercial success, many rivals with the comparable other battery performance. So in 1990, IBM risk systems uh, were introduced. Uh, so risk like super scalar machine, power architecture. So IBM aliens with the Metrola 68,000 microprocessors and Apple. And result in the power PC architectures. So those were derived from the power architecture, super scale risk camp, Apple Mac, Mac computers added the chip applications to him who we want to use. So 601 with 32 bit machine key, 603 power PC family may have 32 bit may uh, further comparable performances are being increased. 604 may have a desktop low end servers available with 32 bit machine key. और इसमें मज़ेब जो हमारे पास मच फोर फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, ठीक है? और फिर हमारे पास हाई एंड सर्वर्स हैं, ठीक है? हाई एंड सर्वर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर द 64 बार फिफ्टीन आर्किटेक्चर, ठीक है? ओके, उसके बाद ये है कि हमारे पास जेनरेशन थ्री आया, फिर जेनरेशन फोर आया, ठीक है? � fifth generation, fourth generation, okay? So that is actually based on the computer architecture, okay? So generation four may have a parallelism or internal speed to have one piece that they see. Generation five may improvement, G5 may improvement be in the parallelism and the internal speed or 64 bit organization to have that was introduced. ठीक है आप इसके ऊपर जाएं इंटरनेट रिसोर्सेस पे इंटरनेट की रिसोर्सेस पे इसको जाके देखें आपको बहुत सारी इसमें जो है इनफॉरमेशन मिल जाएगी सो जस्ट गो ओवर द लिंक एंड गेट मोर नॉलेज अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक सो इन सब को सर्च कीजिएगा और इसमें सारी एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर कीजिएगा अपना एक नोट्स प्रिपेयर करें सो दैट आपको ये चीजें जो है वो मेमोराइज कर जाएं थैंक यू सो मच क्लास एंड अल्लाह हाफिज़